ახალი დღის ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგედრო გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღემში დობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი აგრძელებს ღია ეთერში მუშაობას სტუდიაში ნინი ხუგაშვილი ვარ და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გამიხილავთ ბრენდების როლს პანდემიის დროს. ა საინტერესოა რა რისი გაკეთება შეგვიძლია ასევე შეუძლიათ კომპანიებს რითაც მეც წლიდს შეიტანენ კრიზისის დაძლევის პროცესში ახალი კულევა ჩატარდა და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ამოუსმინოთ მაკინთ ფილისის სტრატეგს ოთარ ქირიას ეს არის სტრატეგიული სააგენტო რომელმაც ჩატარა სწორედ აღნიშნული კულევა სახელწოდებით როგორ ხედავს ქართველი მომხმარებელი პოსტკორონულ ეპოქას ოთარ ქირიას სატელეფონო ხაზია მოგესალმებით ბატონო ოთარ გიხთ უღმეს მადლობას გადაცემაში მონეტიზეობისთვის როგორ ხედავს ქართველი მომხმარებელი პოსტკორონულ ეპოკას საინტერესო ამ შეკითხვა აზე პასუხი თუმცა მანამდე მოდით განვიხილოთ დეტალები რა რატომ დაინტერესდით აღნიშნული საკითხით რა იყო მთავარი მიზანი და რა შემდგომ პერსპექტივას ხედავთ კლევის ნუ ზოგადად მაკენი ჩვენ ვართ მაკენის ჯგუფის ქსელის წევრები მაკენი 1914 დან არსებობს ამერიკული კრეატიული კომპანია და სწორედ მათ გადაწყვიტეს რომ თავიანთი პარტნიორებისა და კლიენტებისთვის მიეწოდებინათ ეს ერთო სასარგებლო ინფორმაცია იმაზე თუ რა განწყობები არსებობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე დღეს და ნუ ხედვები მომავალთან მიმართებაში მაკენის ყველა ქვეყანამ თითქმის ჩაერთო ანუ გამოთქვა ინიციატივა რომ ჩართული ყავით ამ პროცესში ჩვენ გარდა განხორციელდა 15 ქვეყანაში და ნუ ჩვენ საქმეობდა ქართული მაკეტის მაგრამ დამოკიდებულად ჩავატარეთ ეს კლევა რომელიც ეს არის ფარგლებში დაიგეგმა ჩვენი პარტნერებისთვის და არა მხოლოდ საზოგადოებისთვის მიზნად ის ახალდა იმას რომ გცოდნო და დაუშვათ რა განწყობებია დღეს რა მოვედინები შეიძლება ქონდეს მოსახლეობას და სამომხმარებლო ბაზარს კლიენტების სხვადასხვა ბრენდებისა და კომპანიების მისამართით თუმცა არა მხოლოდ ეს ენა თქმა ჩვენ სხვა კითხვებიც გქონდა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებზე კომუნებზე მთავრობებზე და ასე შემდეგ ამოდით ვისაუბროთ რა მთავარი მიგნებები გამოკვეთა კლევამ რომლის სახელწოდებაც გახლავთ სიმართლე კორონავირუსი შესახებ მოდით მოგიყევით სიმართლე რა ამო იყო კლევა მთავარი ერთ-ერთი არის ბრენდებთან მიმართება შემდეგ კატეგორიებად რომ დაუყოთ ბრენდებთან მიმართებაში ეს გახლავთ ის თუ რა ასელოდება მოხმარებელი მათგან მოხმარებელ პირველ რიგში კლევის თანახმად ელოდება ადეკვატურ პასუხებს ეს იქნება ჩვენ თვისა და უცნაური იყო მაგრამ ნუ ტრენდი აშკარა და არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში რომ ელოდებიან დამსაქმებლის კომპანიისა და ბრენდებისგან დასაქმებულებზე ანუ თანამშრომლებზე ზრუნვას ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე ჩემ სამსახურთან მიმართებაში ან თქვენ სამსახურთან მიმართებაში დაგაეთ ეს ნიშნავს იმას რომ საზოგადოება მოსახლეობა ზოგადად ღელავს და ზრუნავს იმაზე რომ სხვა ადამიანი სხვა კომპანიაში რო არის დასაქმებული იმაზე და არა მხოლოდ საკუთარ თავზე ეს ძალიან კარგი ტრენდია ჩვენთან როდესაც ადამიანები ცდილობენ იმას რომ სხვაზეც იზრუნონ და სხვაზეც გამოთქვან გამოხატონ ზრუნვება სხვათა შორის ანალოგიური განჩენებელი იყო ასე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში და ბრიტანეთში სხვა ქვეყნებში რატომ გაცამჯობინეს უფრო პრიორიტეტულად ამჯობინეს საკუთარი ასე თქვა თხელფას იმიტომ ჩვენს კლევაში იყო კიდევ ერთი ესეთი კითხვა რომ დაუშვათ რა გაღელვებ ყველაზე მეტად გარდა ავადობის პრობლემისა რასაც კორონა რაც კორონავირუსმა დააყენა რა გაღელვებ კიდევ და ნუ კიყო რამდენიმე ვარიანტი მაგრამ ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკა დაზარალდება ვერ ხედა მომავალ და ასე შემდეგ და ჩვენთან საქართველოში ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია ამ კითხვაში ქონდა სწორედ იმას ხალხის ზრუნვა და ელავდა იმაზე რომ დაზარალდება ქვეყნის ეკონომიკა როგორც ჩვენ ანალოგიური მაჩვენებლები იყო ბრიტანეთში ინგლისსა და იაპონიაში იქაც ეს სოციალური პასუხისმგებლობა და მოქალაქეობრივი განცდა მოსახლეობას აქვს 
ძალიან მაღალი. პრეზიდენტებისგან ელია ნასევი ადეკვატურ ფასებს მომხმარებლები, ადეკვატურ ფასებს შეადგენენ და იგულისხმება რიგ შემთხვევაში ამ ფასების დაწევა. რიგ შემთხვევაში კი ნუ ყოველმით ისე ხოლმე ყოველფერი გაძვირდა, ყოველფერი არა, მაგრამ ბევრი პროდუქტი გაძვირდა და სწორედ არ გაძვირება. პრეზიდენტთან მიმართებაში არის ასევე პრეზიდენტმა აუცილებლად და კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინო კიდევ ერთი მომენტი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიგნება ინსაიტი ასე ხოლმე თამგლების რომ ადამიანებმა გადააფასეს გადაწყვიტეს რომ გადააფასონ მომავალი ანუ იყო კითხვა რომელიც რომ ის ერთ-ერთი თავადაუდო პასუხი იყო რომ მე ნამდვილად სხვანაირად შევხედავ ამერიკიდან მოვლენებს და რეალურად ფასეულობათა სისტემაში შეიძლება სხვა ღირებულებები აღმოჩნდეს ვიდრე ეს აქამდე იყო რომ ბრენდებმა რაც უკურველია ეს ერთ-ერთი მნიშვნელობით მიიღეს ასე რომ იყოზე თუ აქამდე რაღაცა იქ თანხაი ხარჯებოდა პრემიუმ ამ ფუფუნების პროდუქტებზე შესაძლოა ეს პროდუქტები როგორც მინიმუმ რამდენიმე წელი აღარ იყოს აქტუალური. ა უფრო საბაზისო მიმართულებაზე უფრო ქეჟუალ მიმართულებაზე გააკეთოს მომხმარებელმა ამიერიდან აქცენტი ეს ტრენდი არის მარტო ჩვენთან 17-დან თითქმის ნახევარ ქვეყნებში თითქმის ნახევარში სწორედ ეს მაჩვენებელი დაფიქსირდა მაგალი ამ ასევე მაძალე საინტერესო ნაწილი გახლავთ კულევის მე ეს ფიქრობ როცაც თქვენ იკულევთ მოსახლეობისგან დაახლოებით რა დრო დასჭირდება თმათ როგორი ამათი მოლოდინი იმისთვის რომ ჩვეულ რიტმს დაობროდნენ ცხოვრების და რა მთავარში შეფთან არის დაკავშირებული ზოგადად პანდემია მათთვის რამდენი იყო მსგავსი ან განსხვავებული შედეგები სხვა ქვეყნებთან შედარებით თქვენ აღნიშნეთ რომ მაგენმე ჩაატარა მრავალ ქვეყანაში აღნიშნული კვლევა ეს ჩვენმე ქვეყანაში ისეთ არ ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ რაციონალური იყო პასუხი და აქ უკვე მიწაზე დამდგარი იყო რომ არის ქვეყნები არის ქვეყნები სადაც მოლოდინები არის გადაჭარბებული და ცოტა გაუმართლებელი ანუ ბერგან მიაჩნიათ მაგალითად კოლუმბიის მაჩვენებელი იყო არგენტინის მაჩვენებელი იყო რომ უკაცავად რომ ერთ თვეში ერთიდან სამ თვემდე ამ პერიოდში დასრულდება რაც ნუ ახლა ყოველხელ ხედავთ უკვე და მიხედ რაღაც უნდა ხედავთ რომ ეს ასე არ მოხდება ჩვენთან მაჩვენებელი იყო ისეთივე დაახლოებით როგორიც არის გერმანიაში ბრიტანეთში ბოდიში ასევე კანადაში და ლაპარაკია ორად გაიყო აზრი ერთი ნაწილი ყოველთვის ნაწილი ფიქრობს რომ ეს მოხდება დაახლოებით ნახევარ წელიწადში ხოლო მეორე ნაწილი რომელიც მან ვიცხოვნულად ცოტა უფრო მეტიც არის ფიქრობს რომ ხოლო მაშინ როცაც იქნება ვაქცინა ახლა მე მე ისე ერთი და შვიდი თვე შედარებით როცა იქნება ვაქცინა შესაძლოა ერთი და იგივე ტიპი ისვადი არ იყოს მაგრამ მეორე მაჩვენებელი მეტ ნაკლებად აჩვენებს იმასაც რომ რამდენად რაციონალური და დინჯია პასუხის გაცემის დროს მომხმარებელი სა რესპონდენტი და არა ემოციურად განწყობილი რო ამ ძალიან პესიმისტური ან ძალიან ოპტიმისტური საინტერესოა რა რა პასუხს დაუპირისპირებს მას თქვენ ბრენდი რა ტიპის კომუნიკაციას დაუპირისპირებს კლევის შედეგებს საერთო ჯამში ჩვენ როგორც ვიგებთ 17 ქვეყანაში ჩატარდა კლევა და მეტნაკლებად განსხვავებულია დამოკიდებულებები თქვენ აღნიშნეთ კიდეც ერთ-ერთი ვთქვა ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ასაკითხებთან დაკავშირებით იყო შეცვლის როგორ ფიქრობთ ერთი და იგივე ბრენდი რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში ოპერირებს საკომუნიკაციო ენას თუნდაც რა შეიძლება ის წავლონ კომპანიამ ამ კლევით რაში დაეხმარება ფაქტობრივად ძალიან ძლიერი იმიტომ რომ მათ ქიმები გადაყავდათ ბოლტთან ერთად უფასოდის ხალხი ვინც კორონავირუსის ბრძვის სხვა კამპანიებიც იყო ანალოგიურად აქტიური იყო საკმაოდ კოკაკოლა ეს არ ბეკოც კოკაკოლამ კი მაგობა არაერთის გადაუხადა ყველა იმას ვინც ირადდა მონაწილეობას 
coronavirus tan brzoli sa sutka tan chatuli ko ayem brzoli shi se tira che se va samo malo pasuk amjamat midi su kon malo pare ka brenda tan da ayerta tipalo se pasa chino amshim pasa shi kamo dispek oro mat Ugrumisim <laughs> Kalakirabdamunet, <laughs> Um Radio Imetse, Mini Hogashu Tametat. <imitation> 